Cine Jornal está no ar e hoje a gente vai falar do Circuito Penedo de Cinema, evento que fomenta a cultura cinematográfica em Alagoas, estimulando a produção audiovisual e a formação de mão de obra para o setor. De 25 de novembro até o dia 1 de dezembro vai acontecer a 14ª edição do festival. Mas agora a gente vai relembrar como foi a edição do ano passado, quando nossa equipe esteve por lá naquele cenário naturalmente cinematográfico, bem pertinho do Rio São Francisco. Sim, o Cine Jornal está ao sul do estado de Alagoas, às margens do Rio São Francisco, porque foi aqui que aconteceu a 13ª edição do Circuito Penedo de Cinema. E aqui no centro histórico dessa cidade ribeirinha foram exibidos 100 curtas-metragens e 14 longas, além da programação ter oferecido atividades como rodas de conversa, oficinas e muito mais. Um dos destaques de 2023 foi a reabertura do Cine Penedo, a primeira sala de cinema fundada na cidade que funcionou entre as décadas de 50 e 80. A programação do cinema a partir de agora será gratuita e tem como objetivo contribuir para a democratização do acesso à sétima arte em áreas ribeirinhas. A gente retoma um cinema de rua com muita força afetiva, né? com muito sentimento, com muita memória afetiva da população. Ah, e, enfim, e a coisa está fervilhando. Né? Eu espero que, de fato, isso repercuta muito e que, que o governo, os representantes do governo que estavam aqui, federal, estadual, municipal, né, que queiram investir mais nisso, né, abrir as salas de cinema. Porque, mais do que isso, né, mais do que isso o cinema precisa chegar para o povo. O cinema nas capitais. Vem cá. Nos shoppings, né? Eles não são acessíveis. Eles não são acessíveis. Eles já não são acessíveis para a grande maioria da população. Imagine essas pessoas do interior que tiveram suas salas fechadas e precisam, precisariam, para ter direito a esse acesso... Além de pagar o ingresso, né, o deslocamento, a alimentação, a permanência numa cidade diferente da sua. Ou seja, é impossível para a grande maioria da população ter acesso ao cinema nesse modelo. Agora está mais possível. Obrigada. Agora, agora sim, e como um cinema público universitário gratuito. Da junção de quatro eventos, o Festival de Cinema Universitário de Alagoas, o Encontro de Cinema Alagoano, a Mostra Velho Chico de Cinema Ambiental e o Festival do Cinema Brasileiro, foi que nasceu o Circuito Penedo de Cinema, esse espaço para fomentar a cultura cinematográfica em Alagoas, estimular a produção e a formação de mão de obra para o setor. E agora Penedo integra a rede de cidades criativas da Unesco, né? uma das poucas cidades, acho que uma das cinco do mundo, né? nessa categoria do cinema. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Ah, enfim, na verdade, assim, e na América Latina, a segunda. Eu acho que esse selo, ele, ele na verdade, ele vem para fortalecer essa, essa jornada, né? essa luta, essa, essa história do, do cinema e essa retomada é, é, do audiovisual para essa cidade. E mais do que isso, porque nesse processo todo, nesse tempo todo, você teve aí também, teve que ter também um processo de convencimento, né? de superar uma velha concepção de que cultura era só prejuízo. E especialmente a economia do audiovisual é a que mais movimenta recursos no nosso país. Então, abrir os olhos dos governantes no interior é fundamental para isso. Os curtas premiados nesta edição foram Ramal, de Igor Gomes, que levou o troféu de melhor filme, segundo o júri oficial, e Ave Maria, de P. Moreira, escolhido pelo júri popular. A atriz Camila Morgado foi uma das juradas e falou sobre a importância do foco no formato de curta. Camila, eu queria que você contasse qual o significado de estar aqui em Penedo, num festival que é um festival de super resistência, que está fazendo sua 13 terceira edição num cinema de rua que acabou de reabrir, que foi reformado, e poder participar como júri assistindo filmes, enfim, participando também de uma roda de conversa. Maria Clara, é sempre bom trocar, né? ainda mais quando a gente está falando do mesmo trabalho. né? Então, eu, eu acredito que qualquer manifestação artística ela sempre vai ser bem-vinda, ainda mais num tempo que a gente está vivendo hoje, né? que está tão difícil. 
em termos do nosso país, mas como na humanidade em geral. Então, quando a gente fala de alguma manifestação artística, eu já fico logo emocionada. Quando me falaram que era Penedo, eu nunca tinha vindo aqui, e é um festival de curta. Poxa, olha que legal, sabe? Um, um, um festival universitário de curta, um festival nacional de curta. E aí me convidaram, não tem como você falar, não, não posso. Na mesma hora eu, eu falei, não, eu quero estar lá participando desse evento. Fico muito feliz de estar entrando aqui. É um cinema histórico, tem tanto tempo. Que bom, né, que a gente recuperou. Olha como tá lindo, maravilhoso. Entre os longas exibidos ao longo da semana estavam títulos como Sequestro do Voo 375, de Marcos Baldini, Tia Virgínia, de Fábio Meira, e O Lobby do Batom, de Gabriela Gastal, um documentário que lembra a luta e as conquistas das mulheres nos anos 80 aqui no país. A gente acabou de sair da sessão de Lobby do Batom aqui no Circuito Penedo de Cinema e vendo o seu filme, né, a gente percebe, a gente comprova mais uma vez que os direitos da mulher são conquistas muito recentes no nosso país. Então, queria que você começasse falando um pouquinho de como é que começa esse filme, o que é o Lobby do Batom, para quem não pôde estar aqui com a gente nessa sessão maravilhosa. Bom, prazer estar aqui com vocês, Canal Brasil, que eu sou parceira, amo. Essa história, o que me chamou a atenção é que eu entrei em contato com essa história durante a pandemia, no primeiro ano de pandemia, e eu fiquei impressionada porque eu não conhecia, eu nunca tinha ouvido falar. E era uma história de 1988, então a gente até 1988, a mulher era considerada cidadã de segunda classe. E aí, de repente, eu vejo uma história tão bem sucedida, vitoriosa, né? onde as mulheres conquistaram 80% das pautas que elas levaram. Né? Então, elas tiraram, a gente deve muito a elas, elas tiraram a gente da condição de cidadã de segunda classe né? e, e, e conseguiram tantas outras coisas importantes, abriram caminho para a Lei Maria da Penha, é conseguiram segurar a questão do aborto que ia retroceder, não conseguiram tudo que elas gostariam, mas como diz a Benedita no filme, você tem que dar alguns passos atrás para poder dar vários para frente, né? Então, é isso, é uma história que me atravessou, assim, eu, depois de que eu entrei em contato com, com, com essa causa, com essa história, eu, eu me sinto, assim, transformada, sabe? O Rio do Desejo, uma coprodução do Canal Brasil, dirigida por Sérgio Machado, também ganhou a exibição. É a primeira vez que vocês se agridem? Fala não, delegado, fui eu que acertei esse cachorro. Hoje é aniversário da minha mãe. A gente estava comemorando, dançando. Ele veio atrás, botou a mão dentro da minha blusa, apertou o meu peito. Peguei a garrafa, quebrei e acertei ele na barriga. Me arrependo de não ter acertado mais forte. Tá abafado, né? Cansada de calor desse lugar. Vontade de ir embora daqui. Bora pra onde? Eu vou fazer concurso pra aeromoça. Acordar cada dia num canto diferente, sabe? Morto Não Fala, outra coprodução do canal, teve sessão na praça, à meia-noite, no clima de terror. Já entre linhas de Guto Pasco, que conta uma história real da ditadura militar, tem o sessão no Cine Penedo. É um filme que trata de uma história real da ditadura brasileira, uma história que se passa em 1970, um recorte da ditadura militar a partir do Paraná. Porque é, no Paraná, em, em particular, o Sul em geral, mas o Paraná em particular, né, é, parece que não existiu ditadura lá. E os próprios movimentos políticos recentes do país também, a gente vê que o posicionamento que o Estado do Paraná, o Sul, como um todo, tem tido né, dentro desse, desse contexto aí de, de polarização. Então, eu acho que o filme traz essa reflexão, essa contribuição para esse momento do Brasil. Né? Acho que a gente precisa refletir sobre esse momento. É uma história real, que se passa em 1970, mas é um filme que está falando do Brasil de hoje. A Gabriela Freire já foi premiada tanto no Cinepé quanto no Cinemato em Cuiabá pelo seu papel em Entre Linhas, do Guto Pasco. Um filme muito importante que toca num assunto sempre delicado para o Brasil, que é a ditadura militar. E eu queria saber como é que foi receber já esse reconhecimento pela sua primeira protagonista. Qual o significado desse filme dentro da sua trajetória? Ah, para mim, é, essa personagem é a mais importante de toda a minha trajetória, né? E foi um processo muito emocionante, desde o momento que eu descobri que eu ia fazer. A personagem já foi, para mim, um, um grande presente. Eu já estava muito feliz com isso. É, fazer um filme tão importante, uma personagem tão importante, trazendo uma história sobre o Brasil, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né? E, e ganhar prêmio para essa personagem, então, isso nem passava pela minha cabeça. Então, eu tô sem palavras para descrever tudo que eu tenho vivido desde que o filme estreou nos festivais. Verdade. 
Só é verdade se for conveniente para vocês. A atriz Dani Barbosa representou o elenco de Mais Pesado é o Céu, de Petros Cariri, longa-metragem protagonizado por Matheus Nastergalli e Ana Luísa Rios, e que foi premiado no Festival de Gramado. A Dani Barbosa é atriz do filme Mais Pesado é o Céu, do Petros Cariri, que foi exibido aqui no Circuito Penedo de Cinema. Queria, Dani, que você falasse um pouco, eu sei que quando você foi trabalhar com o Petros, você não conhecia ele, né? você não conhecia a equipe, é, foi um super desafio, mas também uma super oportunidade de estar trabalhando com ele. A direção do Petros, ela, ela conduz a atriz, o ator que está na cena, é, de uma forma muito orgânica e sensível, mas sem a, a pressão que eu estava querendo levar para o set. Né? Eu, o Petros dirige com a câmera na mão e isso para mim também foi, foi muito novo, porque é, eu nunca tinha sido dirigida dessa forma. E aí quando você entende, quando a obra está pronta, que você entende que a fotografia está dialogando com você para o telespectador, para o espectador, uh, você entende por que daquela direção, né? Claro, respeitando o roteiro, respeitando o, o que foi pensado para aquelas personagens, mas o Petros queria uma coisa realmente fluida, que, que, respeitando a essência de cada ator e cada atriz naquele set. Quanto tempo o senhor acha que a gente leva até lá? Depende da estrada, umas três horas. Ele já comeu hoje? Lembro não. Liga o rádio baixinho que ele se aquieta. Não tem mais pilha não. Tu não cansa não, né Antônio? Tudo sobre o Circuito Penedo de Cinema e os eventos de audiovisual por todo o Brasil você confere sempre aqui no Cine Jornal. E este Cine Jornal fica por aqui. Amanhã eu volto com outro Cine Jornal com mais notícias do nosso audiovisual e cinema brasileiros. Beijo no seu coração e até amanhã.